నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఆహాయమి రుచి ఆహాయం రుచిలో మనకి టేస్టీ వెరైటీ చేసి చూపించడానికి మన షెఫ్ రాజు గారు రెడీగా ఉన్నారండి మరి పిలిచేద్దామా వెల్కమ్ రాజు గారు నమస్తే రాజు గారు నమస్తే అండి సో ఈ రోజు మాకు ఆహాయం రుచిలో ఏమంట చేస్తున్నారు చాలా మంది ఫేవరెట్ ఉడిపి సాంబార్ ఉడిపి సాంబార్ ఎస్ ఓ ఎప్పుడు మనం అంటే సాంబార్ అనగానే బయట హోటల్స్ లో చాలా బాగుంటుంది అని ఒక ఫీల్ ఉంటుంది సో చాలా మంది కూడా అంటే ఉడిపి అనగానే సాంబార్ ఫేమస్ కూడా అవును సో ఆ స్టైల్ లో నేను ఈ రోజు సాంబార్ చేయబోతున్నాను ఓకే ఓకే మరి ఉడిపి సాంబార్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం ఉడిపి సాంబార్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్యాగ్డీ మిరపకాయలు ఆరు శనగపప్పు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన మునక్కాడలు రెండు వంకాయలు రెండు బంగాళదుంపలు రెండు సాంబార్ ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా చింతపండు తగినంత కందిపప్పు ఒక కప్పు బెల్లం కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు మెంతులు అర టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు కొద్దిగా ఇంగువ చిటికెడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ ఎండు మిరపకాయలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు మినప్పప్పు ఒక టీ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకేనండి సంబంధగా మనం సాంబార్ మెయిన్ గా అంటే ఏంటంటే పొడి లేదా పేస్ట్ సో ఇక్కడ నేను ఈరోజు పేస్ట్ లా చేస్తున్నాను పొడి అయితే మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు స్టోర్ చేసుకుని పెట్టేసుకోవచ్చు అండి సో ముందుగా కొద్దిగా నూనె ఫ్రీడమ్ రిఫైండ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ చాలా లైట్ గా ఉంటుంది తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ వంటలు చేసుకోవచ్చు అలాగే డీప్ ఫ్రై లాంటి చేసేటప్పుడు చాలా తక్కువగా నూనె పీల్చుకుంటుందండి ధనియాలు జీలకర్ర మెంతులు మిరియాలు మినపప్పు శనగపప్పు పసనపప్పు సో ఇక్కడ మిరపకాయలు దీనికి కొంచెం వేరేగా ఉంటుందండి బ్యాడ్గీ మిరపకాయలు అంటారు ఓకే బ్యాడ్గీ సో ఇది కొంచెం అంటే ఈ సాంబార్ బేసిక్ వచ్చేసి మనకు కొంచెం కమకమ్మగా ఉంటుంది ఉడిపి సాంబార్ ఉండవండి కలర్ కూడా కలర్ బాగా వస్తుంది అనమాట సో అక్కడ కర్ణాటకలో ఎక్కువగా ఇవే వాడుతూ ఉంటారు సో వీటి వల్ల ఆ టేస్ట్ అనేది కూడా వస్తుంది మంచి మనకు మరి కారంకి మళ్ళీ మనం ఏమైనా సపరేట్ యాడ్ చేసుకోలేదు బట్ లైట్ గా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది దీంట్లోనే పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు కొద్దిగా ఇంగువ అండి ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి కొన్ని రుచులు వాళ్ళకి బాగా అలవాటు అయిపోయి ఉంటాయి సో కొద్ది కొద్దిగా అంటే అక్కడ కూడా మనకు ఏరియా వైజ్గా కొంచెం కొంచెం మారుతూ ఉంటుంది చిన్నగా సో దినుసుల్లో తేడా కానీ కొలతల్లో తేడా కానీ పచ్చి కొబ్బరి వేసుకోవాలి రాజు గారు ఎండు కొబ్బరి కూడా వేసుకోవచ్చు అది ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పచ్చి కొబ్బరి వేసుకున్నాను సో మనం పొడిలా చేసుకుంటే ఎండు కొబ్బరి వేసేసుకోవచ్చు సో అంటే అది మనం నిలువ చేసుకుంటాం కాబట్టి దీంట్లో తేమ ఉంటుంది కదా పచ్చి కొబ్బరితో మనం స్టోర్ చేసుకోలేము సో కొంచెం సన్నటి మంట పైన మనం ఇది కొంచెం దూరగా వేగేంత వరకు వేయించుకుంటూ ఉండాలి ఓకే ఇది కాస్త చల్లని వచ్చేద్దామండి సో ఇలాగా మిగతా ప్రాసెస్ చేసేసుకున్నాం సో ఇక్కడ పో పెట్టేసుకుంటాం దీనికి సాంబార్కి ఇక్కడ మామూలుగా మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఎండి మిర్చి అండి దీనికి మరి ముందే పప్పు అవన్నీ ఉడికించి పెట్టుకోవాలి రాజు గారు అవునండి సో కందిపప్పు మనం కొంచెం మెత్తగా ఇలా ఉడికించి పెట్టేసుకోవాలి ఓకే సో చింతపండు గుజ్జు కూడా మనం రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలి సో ఇవి వేగుతున్నప్పుడే జీలకర్ర ఆవాలు కొద్దిగా మెంతులండి ఈ 
ఇప్పుడు కొంతమంది ఇలా సాంబార్ అంటే ఫస్ట్ అన్ని కలిపి ఇలా పప్పుతో పాటు ఉడికించేసుకుంటారు కదా రాజు గారు అవునండి ఇది కూడా ఆ మెథడ్ లో చేసుకోవచ్చా చేసుకోవచ్చు తర్వాత దీని మెయిన్ గా ఏంటంటే మనం ఆ పేస్ట్ అండి సాంబార్ సో కరివేపాకు కొద్దిగా ఇంగువ అండి ఓకే నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో సాంబార్ ఉల్లిపాయలు మన కడ ముక్కలు ఓకే వంకాయలు అలాగే బంగాళదుంప ముక్కలు కావాలంటే గుమ్మడి ముక్కలు కూడా మనం వేసుకోవచ్చు పసుపు అలాగే మనకు సాంబార్ మొత్తానికి సరిపడా ఉప్పు ఇదంతా బాగా ఉడకాలేమో ముక్కలు మనకు ఉడకాలండి ముక్కలు ఉడికితే మనం మిగతా ప్రాసెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు మూత పెట్టేసి మనం ముక్కలు మగ్గించేసేద్దాం ఓకే సో కాసేపు వెయిట్ చేద్దాం చూద్దామా రాజు గారు సో ఆల్మోస్ట్ మనకు అయిపోవచ్చాయండి సో ఈలోగా మనం ఇందాక ఒక పేస్ట్ అనుకున్నాం సో అది రెడీ చేసేసుకుందాం ఓకే ఒకసారి డైరెక్ట్గా ఇది మిక్సీ పట్టేసి ఆ తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం కావాలండి అంటే మనకు మెత్త పేస్ట్ రావాలి మనకు సో దీంట్లో కొద్దిగా చింతపండు గుజ్జు మొక్కలని కూడా బాగా మగ్గిపోయాయి మనకు నెక్స్ట్ ఈ చింతపండు గుజ్జుతో పాటుగా మనం ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్న ఈ సాంబార్ పేస్ట్ అండి ఓకే మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఫ్రెష్గా చేసుకున్నాం కదా ఇదో చూస్తుంటే ఏదో కర్రీలా ఉంది గ్రేవీ కర్రీలాగా ఎస్ సో ఇది కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మనం కొంచెం మనకు కావాల్సినంత లూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఓకే ఇది ఎక్కువగా అంటే మనకు మామూలుగా బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇస్తారు కదా ఇడ్లీ వడ వాటితో సో వాటితో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది రైస్తో కావాలంటే కూడా తీసుకోవచ్చు మెయిన్గా టిఫిన్స్తో పాటు వెళ్తుంది ఉడిపి స్మెల్ వస్తుంది సో ఎప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికి పెట్టుకున్న పప్పు కొంచెం లైట్ గా మనకు పప్పు లైట్ తెలుస్తూ ఉండాలి బెల్లం అండి బెల్లం కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది ఇందాక చెప్పాం కదా కొంచెం మనకి ఇది కమకమగా ఉంటుంది ఇది కాస్త మనకు మగ్గితే ఆ పప్పు కూడా మనకు ఇందాక మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సాంబార్ మసాలా మగ్గింది అనుకోండి టేస్ట్ ఇంకా బాగా పెరిగిపోయింది అలాగే మనకు ఆ డిష్ కూడా అయిపోయినట్టే కొంచెం మనం వాటర్ వేసేసుకుని కొంచెం లూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఇది కాస్త మరుపు మనం సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చండి ఇక్కడ కొంచెం మనం కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకున్నాం సో ఇది పేస్ట్ లా కాకుండా మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు కొంచెం అప్పుడప్పుడు చేసుకోవచ్చు మనం ఇంట్లో అనుకుంటే పొడిలా చేసేసి మనం అంటే ఎండు కొబ్బరి వాడేసుకుని డబ్బాలో లేకుండా గాజు సీసాలు వేసి పెట్టేసుకుంటే కావాల్సినప్పుడు సాంబార్ మనం ఇలా బ్రేక్ఫాస్ట్ లకి కావాల్సిన పౌడర్ రెడీ ఉంటే మనకి సాంబార్ ఈజీ సాంబార్ ఈజీ మిగతా సాంబార్ లాగా చేసుకున్నట్టే సో ఆ పౌడర్ అనేది మనకు కొంచెం డిఫరెంట్ ఫైనల్ సో వీలైతే మనకు ఆ సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వాడితే బాగుంటుంది సో 
అవకాశం ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా మార్కెట్లో కమిషన్ తెచ్చి పెట్టేసుకుంటే చాలా రోజులే ఉంటుంది ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి అవి సో అది కొంచెం వాటిలో పడాల్సిన అన్ని కూడా పడితే సో బయట మనకు ఉడిపి హోటల్ కి పోయినప్పుడు దొరికిన ఫీలు అన్ని మనం ఇంట్లోనే బయటకెళ్ళడం కూడా తగ్గించేసేసుకుంటే సో ఎంజాయ్ చేయాలి కొంచెం మరుగుతే మనం తీసేసుకుందాం సో బౌల్లో తీసేసుకుందాం కొద్దిగా కొత్తిమీర సో కొద్దిమంది ఇవన్నీ వేసి ఉడికిచ్చేసి ఫైనల్ గా కూడా పోపు వేసుకుంటారండి అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఉడిపి సాంబార్ రెడీ సో వేడి వేడిగా ఉడిపి సాంబార్ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం ఉడిపి సాంబార్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా కందిపప్పు ఉడికించి ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ధనియాలు జీలకర్ర మెంతులు మిరియాలు మినపప్పు శనగపప్పు బ్యాగ్డీ మిరపకాయలు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు ఇంగువ వేసి వేయించాలి ఇది కాస్త చల్లారాక మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు జీలకర్ర ఆవాలు మెంతులు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి వేయించాలి దీనిలో సాంబార్ ఉల్లిపాయలు తరిగిన మునక్కాడలు వంకాయ ముక్కలు బంగాళదుంప ముక్కలు పసుపు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత చింతపండు గుజ్జు ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన కందిపప్పు బెల్లం వేసి మరి కాస్త మరగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఉడిపి సాంబార్ రెడీ ఉడిపి సాంబార్ తయారీ విధానం చూసారు కదండి టేస్ట్ చూద్దాం రాజు గారు ఉడిపిడిపిడ ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా అరటికాయ ముక్కలు కట్ చేసి అలా పక్కన పెట్టగానే నిలబడిపోతూ ఉంటాయి కదా అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే ముక్కలు కట్ చేసుకున్న వెంటనే కాస్త మజ్జిగలో వేసుకుని ఒక ఐదు పది నిమిషాల తర్వాత తీసేసుకుని కూర వండుకుంటే సరిపోతుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ సెలబ్రిటీ స్పెషల్ హలో అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ సుష్మిత అదే అపరెంట్ గారేదిలో దీక్షగా పరిచయం మీ అందరికీ ఈరోజు మన తెలుగు రుచుల్లో మీ అందరికీ నేను అద్భుతమైన రెసిపీ చూపించడానికి వచ్చేసాను అదేంటంటే ఉలవల మసాలా వడ ఇప్పుడు మనం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం ఉలవల మసాలా వడ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన ఉలవలు ఒక కప్పు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు రెండు పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ముందుగా ఉలవలు ముందు రోజు మంచిగా నానపెట్టుకున్న ఉలవలు గ్రైండ్ చేసుకుందాం కొంచెం కరివేపాకు అల్లం మిర్చి కొంచెం ఎండు మిర్చి మీరు బాగా కారం కావాలనుకుంటే ఒక మిర్చి ఎక్కువ వేసుకోండి మనకి రెడీ అయిపోయింది కొంచెం కచ్చ పచ్చ మిక్సీ కట్టుకోవాలి ఈలోపు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టుకుందాం సో ఆయిల్ వేడెక్కుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మిక్స్ చేసుకుందాం ముందుగా కొంచెం జీరా కావలసినంత సాల్ట్ కొంచెం కారం కొంచెం పసుపు 
కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం కొత్తిమీర అన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలిపేసుకుందాం నేను వచ్చేసి ఉలువలు అనేసరికి మనకి చారుగానే తెలుసు ఉలువ చారు పెట్టుకోవడం అనేది మెయిన్ ఈ సీజన్లో మనకి ఉలువలు చాలా మంచిది బాడీకి వేడినిస్తుంది సో పిల్లలు ఈ స్నాక్ని చాలా బాగా ఇష్టపడతారు ఈవినింగ్ టైం స్నాక్ కింద చేసి పెట్టచ్చు సరే మనం ఇది ఎలా చేయాలో చూద్దాం చేతికి కొంచెం నూనె రాసుకుని మనం ఎలా చేసుకుంటే చాలా బాగా వస్తాయి ఇది పిల్లలకనే కాదు మంచి టీ టైం స్నాక్ పెద్దవాళ్ళు కూడా తినొచ్చు మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి అండ్ సిమ్లో పెట్టి వేయించుకోండి లేకపోతే లోపల ఉడకదు వీటిని కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించాలి సో ఇది రెడీ అయిపోవచ్చింది లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చింది వీటిని తీసేసుకుందాం క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉన్న ఉలవల మసాలా వడలు రెడీ వీటి తయారే విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం ఉలవల మసాలా వడ తయారు చేసే విధానం మిక్సీ జార్లో నానబెట్టిన ఉలవలు కరివేపాకు తరిగిన అల్లం పచ్చిమిరపకాయలు ఎండమిరపకాయలు వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లో జీలకర్ర ఉప్పు కారం పసుపు గరం మసాలా కొత్తిమీర ఉలవల పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కాగే నూనెలో వడల్లా వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే ఉలవల మసాలా వడ రెడీ సో రాజ్ గారు వేడి వేడి ఉలవల మసాలా వడ రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పారు ఉలవలతో ఎలా ఉందంటే ఎక్స్ట్రా క్రంచీగా సో పైలేర్ అంతా కూడా మంచిగా అంటే మనం పొట్టుతో పాటు వేసుకున్నాం కదా మంచి క్రిస్పీగా వచ్చింది అలాగే ఉలవల టేస్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా మసాలా పొడి అవన్నీ కూడా వేసారు కానీ సూపర్గా వచ్చింది నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఈ సీజన్లో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన డిష్ ఇది ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా వెండి పాత్రలు ఆభరణాలు శుభ్రం చేసుకోవడానికి మనం చాలా రకాల చిట్కాలు ప్రయత్నిస్తున్నాం కదా ఈ చిట్కా కూడా ట్రై చేయండి అదేంటి అంటే బూడిది కొద్దిగా తీసుకుని దాంతో కనుక వెండి పాత్రలు ఆభరణాలని శుభ్రం చేసుకున్నట్లయితే అవి బాగా శుభ్రపడతాయి మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ గుడ్ ఫుడ్ సో రాజు గారు గుడ్ ఫుడ్ లో ఏం చూపిస్తున్నారు ఈ రోజు ఈ రోజు సాండ్విచ్ చేస్తున్నానండి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ లో ఏం పాలక్ చెన సాండ్విచ్ అండి పాలక్ చెన సాండ్విచ్ ఎస్ ఓ అసలు మనం యూజువల్ గా ఈ రెండు కూడా సాండ్విచ్ లో వాడం కదా సో ఈ రెండింటితో సాండ్విచ్ చేస్తున్నాను బాగా వస్తుంది ఓకే రాజ్ గారు పాలక్ చెన సాండ్విచ్ తయారీ కోసిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం పాలక్ చెన సాండ్విచ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తరిగిన పాలకూర రెండు కప్పులు నల్ల శనగలు అరకప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు మూడు మిక్స్డ్ హర్బ్స్ ఒక టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు బ్రౌన్ బ్రెడ్ స్లైస్లు నాలుగు పాలక్ చెన్న సాండ్విచ్ తయారీ కోసిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి స్టార్ట్ చేద్దాం రాజ్ గారు ఓకేనండి సో 
ఇక్కడ నల్ల శనగలు తీసుకున్నామండి సో వీటిని మెత్తగా ఉడికించేసి అంటే కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి ఉడికిన తర్వాత కొంచెం లైట్ గా అలా మెదుపుకుంటాం ఎందుకంటే శనగల పలంగ పెట్టుకుంటే కిందికి మనకి ఆడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది తినప్పుడు కాబట్టి కొంచెం లైట్ గా మెత్తే మెరుపు వేసుకుంటే దాంట్లో ఫిక్స్ గా కూర్చుంటుంది సో కొద్దిగా నూనె సో పాలకూర పేస్ట్ లా కాకుండా మనం డైరెక్ట్ గానే వాడుతున్నాం ఫైన్ గా చాప్ చేసేసుకుంది చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని పెట్టేసుకోవాలి ముందుగా సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు అంటే కొంచెం మగిచ్చాక అప్పుడు పేస్ట్ చేసుకుంటాం రాజు లేదండి ఆపలంగానే పెట్టేసేసుకుంటాం సో ఇంకేమి ఇందులో పేస్ట్లు వాడే పని పేస్ట్లు వాడే పని లేదు ఓకే సో కాస్త వేయించి చేసుకుంటారు కొంచెం మనకు మెత్త పడుతుంది కదా సో అప్పుడు శాండ్విచ్లో మనకు ఈజీగానే కూర్చుంటుంది ఓకే కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే కొద్దిగా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అండి నెక్స్ట్ మిక్స్డ్ హర్బ్స్ మనకి ఇది మార్కెట్లో దొరుకుతాయి కొంచెం సో దీంట్లో తరిగిన పాలకూర అండి ఓకే సో ఎలాగో మనకి శనగలది ఆపట్టే పెడుతున్నాం కాబట్టి ఇది పేస్ట్ లాగా అప్లై చేసుకోవచ్చు చేసేసుకోవచ్చు అండి అంటే అప్పుడు ఎలా అంటే మనకు కొంచెం గ్రీన్ చట్నీ లా వచ్చేస్తుంది అలా అప్లై చేసేసుకొచ్చి ఆ శనగల్ కొంచెం మనం సీజనింగ్ చేసేసుకుని పెట్టేసేసుకోవచ్చు ఇలాగే ఐడియా పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి అంటే అదే అంటే కొంతమందికి ఏంటంటే ఇలా ఆకు పలంగాల కలర్ అయితే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది నచ్చుతుంది అండ్ ఇది రోటీలో ర్యాప్ లాగా చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది చేసుకోవచ్చు ఎస్ అంటే మాక్సిమం మనం ఏదైతే శాండ్విచ్ లో చేసుకుంటామో చాలా మటుకు వాటిని మనం రోటీలోకి చేసుకోవచ్చు అండి సరిపడా ఉప్పు పాలకూర కాబట్టి కొంచెం తగ్గించి వేసుకోవాలి పిల్లలు కూడా ఏంటంటే ఈ శాండ్విచ్ల కంటే ఎక్కువ కూడా రోల్స్ ఎక్కువ తింటున్నాం అలా చుట్టేసిస్తాం ఆడుతూ ఆడుతూ కూడా తినేసేయించుకోవాలి అంటే పిల్లలకి ఎంతైనా కొంచెం శాండ్విచ్ తినాలంటే కాస్త పక్క నుంచి పడిపోవచ్చు పడిపోవటం అదంతా ఉంటుంది రోల్స్ లో ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు అలా పట్టేసుకొని తినేసేయచ్చు చేతిలో ఇమిడిపోతుంది అది ఓకే సో ఫైనల్ గా మనం మెది పెట్టేసుకున్న శనగలు అండి ఓకే సో మనకి స్టవ్ రెడీ అయిపోయింది సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం అండి సో అది మనం బ్రెడ్ స్లైస్ మధ్యలో స్టవ్ చేసేసుకున్నాం సో కొద్దిగా బట్టర్ అప్లై చేసుకుని సో మధ్యలో మనం రెడీ చేసుకున్న ఈ స్టఫ్ అన్ని సో జనరల్ గా శాండ్విచ్ అనగానే స్వీట్ కార్న్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు కదా సో వాటి ప్లేస్ లో కొంచెం వెరైటీగా కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇలా ఈ శనగలతో లేదా కాబులి శనగలతో మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు అండి సో పిల్లలకి కొంచెం డిఫరెంట్గా వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా ఇవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ ఒక చీజ్ స్లైస్ కానీ లేకపోతే తురిమిన చీజ్ కానీ వేసేసుకుంటే మనం ఫోల్డ్ చేసేసుకోవచ్చు క్లోజ్ చేసేసుకుని సో పైన కొంచెం బట్టర్ అండి ఇక్కడ కూడా కొంచెం బట్టర్ అప్లై చేసేసి ఓకే సో అటువైపు వేగితే మనం ఇంకో వైపు కూడా తిప్పేసుకొని రెండు సైడ్లో వేయించేసుకోవచ్చు లేదా ఇది మనం ఇంట్లో మనకు గ్రిల్ కానీ ఉంటే దాంట్లో డైరెక్ట్గా మనం పెట్టేసేసుకోవచ్చు సో రెడీ అయిపోతుంది మనం సో ఇది అలా కాలుతో ఉంటుంది మనం కార్యం చేసేసుకున్నాం సో చిన్న డిజైన్ వేస్తున్నానండి డ్రాప్ షేప్ లో ఆర్కిడ్ ఫ్లవర్ లా వేస్తున్నానండి ఓకే 
ఇదో సెట్ ఆన్ చేసుకున్నాం అండి శాండ్విచ్ అట్లా కలిస్తారా సో ఇప్పుడు కూడా చిన్న పెటల్స్ ఆఫ్ చేసేసి సో కొంచెం డార్క్ కలర్ లో ఉండడం వల్ల మనకు ఆ బార్డర్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ దీని సైడ్ లో నుంచి మనం ఇదంతా స్కిన్ రిమూవ్ చేసేస్తే మనకు మధ్యలో ఏదైతే వేసుకున్నామో ఆ డిజైన్ ఉండిపోతుంది అండి ఓకే సో ఇలా ఫ్లోర్ ఉండిపోతుంది పాలక్ చెన సాండ్విచ్ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం పాలక్ చెన సాండ్విచ్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా నల్ల శనగలు ఉడికించి మెదిపి ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మిక్స్డ్ హర్బ్స్ వేసి వేయించాలి దీనిలో తరిగిన పాలకూర ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత నల్ల శనగల మిశ్రమం వేసి కాస్త వేగనివ్వాలి బ్రౌన్ బ్రెడ్ స్లైస్ లకి వెన్న రాసుకోవాలి ఈ బ్రెడ్ స్లైస్ ల మధ్యలో పాలక్ మిశ్రమం ఉంచి పై నుంచి కాల్చుకోవాలి అంతే పాలక్ చెర శాండ్విచ్ రెడీ శాండ్విచ్ తయారీ విధానం చూసారు కదండి టేస్ట్ చూద్దాం రాజు గారు ఓకే అండి పాలక్ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది మెయిన్ టైం మనం ఆ శనగలు కూడా మెదిపి వేసేసుకున్నాం కదా అవును బాగా బ్లెండ్ అయిపోయాయి రెండు బేసిక్ గా ఈ పాలకూర ఉండటంతో ఆ శనగలు కూడా బాగా బైండ్ అయిపోయి మనకి కదలకుండా ఉంది లోపల స్టఫ్ అనేది అంతా చాలా టేస్టీగా ఉంది రాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి మీరు ట్రై చేయండి శాండ్విచ్ మరి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పనస తొనలు చాలా మంచి వాసనతో చక్కటి టేస్ట్ తో నోరూరుస్తూ ఉంటాయి కదా కానీ పనసకాయ కట్ చేయడం మాత్రం కొద్దిగా కష్టమైన విషయమే అందుకే పనసకాయ కట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించే ముందు కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకుని చేతులకు అప్లై చేసుకుని ఆ తర్వాత కనుక కట్ చేసినట్లయితే ఆ జిగురంతా కూడా చేతులకు అంటుకోకుండా ఉంటుంది కట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ షెఫ్ స్పెషల్ రాజుగారు షెఫ్ స్పెషల్ ఏం చూపిస్తున్నారు ఈ రోజు ఈ రోజు గుజరాతీ స్పెషల్ అండి పదార్థాలు బియ్యం అరకప్పు కందిపప్పు పావు కప్పు పెసరపప్పు పావు కప్పు శనగపప్పు పావు కప్పు నువ్వులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు పావు కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు అల్లం చిన్న ముక్క వెల్లుల్లి రెబ్బలు మూడు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ చిటికెడు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పంచదార చిటికెడు ఫ్రూట్ సాల్ట్ చిటికెడు హాండ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదండి స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి సో ముందుగా ఏంటంటే మనం దీంట్లో వాడే పప్పులన్నీ కూడా నానబెట్టి పెట్టేసుకోవాలండి ఓకే అలాగే బియ్యం కూడా ఓకే వీటన్నింటిని కలిపేసి మనం ఒక మెత్త పేస్ట్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలి ఓకే సో మిక్సీ జార్లో బియ్యం ఆల్మోస్ట్ ఉన్న పప్పులన్నీ వాడాల రాజుగారు దీంట్లో అవునండి పచ్చిపప్పు అండి పెసరపప్పు ఓకే కందిపప్పు మినప్పప్పు కొద్దిగా మెంతులు అండి నానబెట్టిన మెంతులు కూడా సో మెత్తగా మనం పేస్ట్ లా చేసుకోవాలి కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా ఓకే 
ओके सो पेस्ट मैं बौल्ल की तीस ओके सो दी रेका चुस्की सो मेथड मैं मूल दोश पिं इडली पिंपूट मुझे मैं रात्र मन फर्मेट पाउडर पड़ता है सो अला पेड़ा अला का मन इंस्टेंट चुस्काले फ्रूट साल अभी प्लस ऐडक मन को टेक्चर आ टेस्ट वस्तु सो इक नपटे चूं सो ई पिंड इधे अल्लम बेलुले पचिमिर्ची मूड कल पेस्ट कच्चा पचा नैक्स्ट को पस सरपड़ उप धन पड़ी को अलागे पंचदार नून सो दींट सोरकाय तुम वाड़ी कद्दू कस अटार दी तो मन क्याबेज अलग क्यारे तुर्म इलाम सो सोरकाय तुर्म वेस मन कंफर्ट उ सो इक कुकिंग मेथड्स रेकाल मैक्रोवेन अलांट उसे सो के टीन वे दिन मन लोपल पटे बेक्स सो वन एटी डिग्री दर ट्वी फाइव टू थर्टी मिनट पड़ता है ले पैन पैन स्टवे मैं आज पैन सो दी मैं ऐडकने मुझे फ्रूट साल दी मैं मिक्स पैन आई फ्लेवर्स फ्रूटे सो इन बैटर वे गुंट कटिस्टर मन को दिब्ब रोटे मंदा सीम लागे सो सन मंट मीद मूत पटे मैं वेप बेगन तरह टर्न से दिब रोटा अट वेप मन को वेगते सर्व चुनाव सें मन को ग्रीन चटनी लेना कटा मिठा चटनी अलांट वाड़ते मैं सर्व चुके मैं चिटका चुद इनमें इंको चिटका जु पिंगाणी पात्र चाल अंदर आकर्षणीय कहीं वाट शुभ्रम चुस्कने विषय में जाग्रत मरकल गीतलू पड़पो अवकाश उ ब्रेक अवकाश उ अंकनी जाग्रत सा क्लीन चेसक अभी बाग शुभ्रपड़ता है गीतल पड़ो मुक्ल कटे सर्वे हाँ रेडी 
తో వేడివేడిగా హాండ్ వో రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం హాండ్ వో తయారు చేసే విధానం ముందుగా బియ్యం కందిపప్పు శనగపప్పు పసరపప్పు మినప్పప్పు మెంతులు విడివిడిగా నానబెట్టుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి రెబ్బలు పచ్చిమిరపకాయలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి మిక్సీ జార్ లో నానబెట్టిన బియ్యం శనగపప్పు పెసరపప్పు కందిపప్పు మినప్పప్పు మెంతులు వేసి మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ పసుపు ఉప్పు పెరుగు ఇంగువ ధనియాల పొడి పంచదార నూనె సొరకాయ తురుము ఫ్రూట్ సాల్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసి ఆవాలు నువ్వులు ఇంగువ కొత్తిమీర వేసి వేయించాలి దీనిలో బియ్యం పప్పుల మిశ్రమం వేసి సమంగా పరిచి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే హాండ్ వో రెడీ హాండ్ వో తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూద్దాం రాజ్ గారు మంచి పఫీగా వచ్చినట్టు చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది ఎస్ బయట అంత క్రంచీగా లోపల సాఫ్ట్ గా సో దీంట్లో ఉండే ఆ స్పెషాలిటీ అది మామూలుగా మనం డోక్లా లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు మొత్తం టోటల్ గా అంత సాఫ్ట్ గానే ఉంటుంది సో ఇక్కడ హాండ్ బో ఏంటంటే కొంచెం మనకు ఆ పైన కింద మనం పోపు తో పాటు కొంచెం నూనె వేసేసి వేయించుకుంటాం కదా అవునవును సో ఆ క్రిస్మినెస్ వచ్చి డిఫరెంట్ గా బాగుంది ఇది ఇలా వేడి వేడిగానే తినాలి రాజ్ గారు చల్లారిన బానే ఉంటుంది చల్లారిన బానే ఉంటుంది ఓకే వెరీ టేస్టీ రాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి సో మరి చూసారు కదండి గుజరాతీ డిష్ హాండ్ బో మీరు ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కరివేపాకును ఆహారంలో భాగం చేసుకుని ప్రతిరోజు ఏదో ఒక రూపంలో కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చాలా రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా కూరల్లో వేసుకుని కానీ పొడి చేసుకుని కానీ లేకపోతే జ్యూస్ లాగా చేసుకుని ప్రతిరోజు ఒక గ్లాస్ చొప్పున తాగుతూ ఉన్నా కానీ జుట్టు తెల్లబడ్డాన్ని అరికట్టచ్చు జుట్టు త్వరగా తెల్లబడకుండా ఉంటుంది ఒకవేళ జుట్టు తెల్లబడినా కూడా కాస్త నల్లగా అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయట అందులోనూ ఇందులో ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది కాబట్టి రక్తహీనతను కూడా అధిగమించవచ్చు చాలా రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి కదా ట్రై చేసి చూడండి ఈరోజు మనం చూసిన వంటల్లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో బ్యూటిఫుల్ హెల్త్ లో చూసి తెలుసుకుందాం ఉడిపి సాంబార్ సో కందిపప్పులు మనకి ఎక్కువగా ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఉంటాయి కొంచెం ఫైబర్ అనేది ఉంటుంది సో దీంతో పాటు మనకి వాటర్ సాల్బుల్ వైటమిన్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో చింతపండు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము సో చింతపండులో మనకి ఎక్కువగా ఉండేది వైటమిన్ సి కంటెంట్ ఉంటుంది వైటమిన్ సితో పాటు మనకి జింక్ అండ్ కాపర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో పొటాషియం కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో పచ్చి కొబ్బరిలో కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉండేది గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఫైబర్ పొటాషియం ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఓవరాల్గా ఇది ఒక హెల్దీ సాంబార్ సో సాంబార్లో మన లాట్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ నార్మల్ దాల్లా కాకుండా ఇలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు మన ఇంకెక్కువగా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఉలివాయ మసాలా వడ సో ఉలివల్లో కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉండేది ప్రోటీన్ ఐరన్ జింక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఉల్వల్ అనేది కొంచెం వేడి అని అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఆ డైజెషన్ ఫాస్ట్ గానే ఎక్కువగా ఉంటుంది టెంపరేచర్ ని పెంచుతుంది అనమాట మన బాడీ సో ఉల్వల్ లో మనకి ఎక్కువగా పొటాషియం కంటెంట్ ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది ఉల్వల్ కూడా మనం అప్పుడప్పుడు మన డైట్ లో వాడుకుంటూ ఉండాలి సో దీని వల్ల మన పీపీ కానీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కానీ ఇవన్నీ మెయింటైన్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట సో ఈ రెసిపీ డీప్ ఫ్రై చేసాం కాబట్టి డీప్ ఫ్రై అనేది ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చిన్న పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎప్పుడైనా డీప్ ఫ్రై అనేది నార్మల్ గా చాలా తక్కువగా తీసుకోవాలి మనం పాలక్ చెన్న శాండ్విచ్ దీంట్లో మనం మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి పాలకూర సో పాలకూర లో మనకి ఎక్కువగా ఉండేది కాల్షియం ఐరన్ జింక్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇది ఒక లో క్యాలరీ వెజిటేబుల్ కాబట్టి సో ఇది అందరూ తీసుకోవచ్చు పాలకూర అనేది దీంట్లో మనం నల్ల శనగలు వాడాము సో నల్ల శనగలు ఎక్కువగా ఉండేది ప్రోటీన్ కంటెంట్ సో ప్రోటీన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది నల్ల శనగల్లో దీంట్లో మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి దీంతో పాటు మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో నల్ల శనగలు అనేది ఒక మంచి ఆప్షన్ అనమాట వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ బ్రౌన్ బ్రైడ్ సో బ్రౌన్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ అనేది ఒక హోల్ వీట్ ఫ్లోర్ తో చేసేది బ్రౌన్ బ్రెడ్ అనమాట దీంట్లో ఎక్కువగా ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది సో ప్రోటీన్ కూడా లభిస్తుంది కొంచెం కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో మనం బటర్ యాడ్ చేసుకున్నాము సో వెన్నెల మనకి ఎక్కువగా వైటమిన్ ఏ ఉంటుంది వైటమిన్ ఏ తో పాటు మనకి ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉంటుంది దీంట్లో మనకి జీరో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి ఉంది హై అండ్ ఫ్యాట్ కాబట్టి ఇది కొంచెం చూస్ తీసుకోవాలి బటర్ అనేది సో ఓవరాల్ గా ఇది ఒక హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ఇది ఒక శాండ్విచ్ కాబట్టి ఇది అందరూ తీసుకోవచ్చు హాండ్వి 
ఇది మనం మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి రైస్ సో రైస్లో మనకి ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి సో కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి మెయిన్ ఎనర్జీ వచ్చేది మనకి రైస్ కాబట్టి కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి మనకి ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంది సో దీంట్లో కొంచెం ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది మనకి వాటర్ సాలబుల్ వైటమిన్స్ ఉంటాయి రైస్లో మనకి ఎక్కువ పొటాషియం కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే దీంట్లో మనం కందిపప్పు పెసరపప్పు శనగపప్పు మినప్పప్పు ఇలాంటి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ దాల్స్ వాడుకున్నాము ఇందులో మొత్తంతో కలిపి మనకి ఎక్కువగా ప్రోటీన్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది సో ప్రోటీన్తో పాటు ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది దీంట్లో ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి ఉన్నప్పుడు మన ప్రోటీన్ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది ఫైబర్ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది మనకి ప్రోటీన్ వెజిటేరియన్ సోర్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఇలాంటి మిక్స్డ్ దాల్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది దీంతో పాటు మనకి ఫైబర్ వల్ల కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ బీపీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇవన్నీ లోవర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట పప్పులు సో మన నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ పెరుగు సో పెరుగులో మనకి ఎక్కువగా ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది ప్రోబయాటిక్ లాగా పనిచేస్తుంది ఏదైతే డైజెషన్ కోసం మన యాసిడిటీ మన ఉంటే సో ఏదైతే ఇన్డైజెషన్తో బాధపడే వాళ్ళు ఉంటారో సో మనం ఎవ్రీడే వాళ్ళకి కప్ ఒక కప్ ఆఫ్ కర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ డైజెషన్ మెత్ ప్రాసెసింగ్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట సో డైజెషన్తో పాటు మనకి కాన్స్టిపేషన్ కూడా ఫ్రీ అవుతుంది పెరుగులో సో ప్రోటీన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాల్షియం కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా ఈ దీంట్లో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ దాల్స్ ఉన్నాయి ఇది అందరూ తీసుకోవచ్చు కానీ ఎవరైతే గ్యాస్ కానీ బ్లోటింగ్ ఐబీడి సమస్య ఉంటుంది కదా ఇలాంటి గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇలాంటి దాల్స్ అనేది కొంచెం చూసి తీసుకోవాలి అనమాట ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పప్పు కుక్కర్లో కాకుండా గిన్నెలో ఉడికించాల్సి వస్తే మనం ఎంత తక్కువ ఫ్లేమ్లో ఉడికించినా కూడా పొంగిపోతూ ఉంటుంది కదా అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే ఈ విధంగా ట్రై చేయండి ఏం లేదండి గిన్నె అంచులకి కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది మీ తెలుగు రుచిని ఈ టీవీ విన్ యాప్లో చూడొచ్చు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా రాజుగారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాంబార్ చాలా టేస్టీగా ఉంది మిగతా వంటలు కూడా చాలా బాగున్నాయి రాజుగారు వెల్కమ్ అండి సో మరి చూసారు కదండి వాటి వెరైటీస్ ని మీరు కూడా నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి మరి అలాగే తెలుగు రుచిపై మీ సలహాల్ని సూచనల్ని మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ తెలుగు రుచి ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇది వాళ్ళ మన తెలుగు రుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని రుచికరమైన వంటలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే నమస్తే